আসসালামু আলাইকুম পর্যায়বৃত্ত গতি যশোর বোর্ড দুই হাজার উনিশ এখানে একটা ফিগার দেওয়া আছে একটা স্প্রিং যার স্প্রিং যুবকের মান দেওয়া আছে এক হাজার নিউটন পার মিটার একটা বস্তু এই স্প্রিংয়ের সাথে ঝোলানো বস্তুটার ভার হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কেজি এটাকে চার সেন্টিমিটার প্রসারিত করে তারপর ছেড়ে দেওয়া হলো তো এখানে বলা আছে যে ঘর্ষণবিহীন আনুভূমিক তলে স্প্রিংটিকে চার সেন্টিমিটার প্রসারিত করে ছেড়ে দেওয়া হলো এরপর কি হবে এই স্প্রিংটা একবার সংকুচিত হবে আবার প্রসারিত হবে আবার সংকুচিত হবে আবার প্রসারিত হবে তাহলে এটা হচ্ছে সরল ছন্দিত স্পন্দন গতি গ নম্বর কোয়েশ্চেন সৃষ্ট কোম্পানির কম্পনের কম্পাঙ্ক হিসাব করো তো এখানে কম্পাঙ্ক বের করার জন্য আমাদের কি কি দেয়া আছে কের মান দেওয়া আছে আমাদের যে স্প্রিং এর স্প্রিং যুব কের মান হচ্ছে এক হাজার নিউটন পার মিটার বস্তুটার ভর দেওয়া আছে এম এর মান এম এর মান দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কেজি ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি জানি রুট ওভার কে ডিভাইড হচ্ছে এম এই সূত্রটা জানি বা ওমেগা স্কোয়ার যদি বর্গ করি উভয় পক্ষে ওমেগা স্কোয়ার এইটা ইজ ইকুয়াল টু কে ডিভাইড এম বা ওমেগা স্কোয়ার এম এইটা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে কে এখান থেকে আমাদের ওমেগার মান বের করতে হবে তাহলে ওমেগা স্কোয়ার এইটা ইজ ইকুয়াল টু কে বাই এম বা ওমেগা এইটা ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার কে ডিভাইড হচ্ছে এম কে এর মান দেওয়া আছে এক হাজার নিউটন পার মিটার আর ভর এম এর মান দেওয়া আছে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কেজি এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এক হাজার ভাগ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটাকে আবার রুট করতে হবে পঁচিশ দশমিক আট এক নয় আট আট বা এটাকে আমরা লিখতে পারি পঁচিশ দশমিক আট দুই এত রেডিয়ান পার সেকেন্ড এত রেডিয়ান পার সেকেন্ড ওমেগার মান পেলাম ওমেগা যদি বের করতে পারি তাহলে এখন ফ্রিকুয়েন্সি ওমেগা হচ্ছে কৌনিক কম্পাঙ্ক কিন্তু আমাদের বের করতে বলা হয়েছে শুধু কম্পাঙ্কের হিসাব কম্পনের কম্পাঙ্ক তাহলে কম্পাঙ্ক কি হবে ওমেগা এইটা ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি হচ্ছে টু পাই এফ বা এফ ইজ ইকুয়াল টু ওমেগা ডিভাইড হচ্ছে টু পাই যদি মান বসাই টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট এইট টু এটাকে টু পাই দিয়ে ভাগ তাহলে যেটা আছে অ্যান্সার ওইটাকে হচ্ছে শুধু টু পাই দিয়ে ভাগ করে দেব ফোর পয়েন্ট ওয়ান জিরো নাইন বা ফোর পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এত হার্টস এটা আমরা লিখতে পারি তাহলে গ নম্বরের অ্যান্সার পেলাম যে সৃষ্ট কম্পনের কম্পাঙ্ক হিসাব করো তো সৃষ্ট কম্পনের কম্পাঙ্ক হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান হার্টস এরপর ঘ নম্বর ঘ নম্বর কী দেওয়া আছে যে গাণিতিক বিশ্লেষণ সহ উদ্দীপাকের উল্লিখিত তথ্য হতে বেগ বনাম সময় লেখা চিত্র অঙ্কন করতে হবে তো উদ্দীপাকের তথ্য হতে বেগ বনাম সময় অর্থাৎ আমরা কিছু সময়ের কিছু মান নিব সেই হিসেবে বেগের মানগুলো কত পাবো সেটা হচ্ছে একটা ছক আকারে আমাদের লিখতে হবে ঘ নম্বর তো কিভাবে বেগ আর সময় বের করতে পারি তো যেহেতু এটা একটা সরল ছন্দিত স্পন্দন গতি সরল ছন্দিত স্পন্দন গতির ক্ষেত্রে স্মরণের সমীকরণ কি এক্স ইজ ইকুয়াল টু এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল এই সূত্রটা আমরা জানি তো এখানে কি বলা আছে যে এটাকে চার সেন্টিমিটার প্রসারিত করে তারপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে চার সেন্টিমিটার প্রসারিত করে তারপর ছেড়ে দেওয়া হলে তাহলে আমাদের বিস্তারের মান হচ্ছে চার সেন্টিমিটার তো এখানে আমরা বলতে পারি বিস্তার হচ্ছে চার সেন্টিমিটার তাহলে এখানে এর মান চার সেন্টিমিটার যখন ছেড়ে দেওয়া হয় তখন টি এর মান কত টি এর মান হচ্ছে শূন্য তার মানে এখানে ওমেগা টি টি এর মান হবে শূন্য আর এর মান হবে চার সেন্টিমিটার এখান থেকে আমরা কি বের করতে পারবো আমরা হচ্ছে আদি দশা বের করতে পারবো ডেল ডেলের মানটা বের করতে পারবো তাহলে এক্স ইজ ইকুয়াল টু এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল এখানে এক্সের পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি চার সেন্টিমিটারই কারণ চার সেন্টিমিটার প্রসারিত করেই তো ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে ওই টাইমে হচ্ছে আমাদের স্মরণের মান হচ্ছে চার সেন্টিমিটার তাহলে এর পরিবর্তে আমরা এ লিখতে পারি এক্সের পরিবর্তে আমরা এ লিখতে পারি সময় যখন শূন্য সময় যখন শূন্য তার ক্ষেত্রে আমরা এটা লিখতে পারি এক্স এর পরিবর্তে এ এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল তাহলে এখানে ওমেগা ইন্টু টি ওমেগা ইন্টু জিরো প্লাস হচ্ছে ডেল এ এ কাটাকাটি করলে এই পাশে ওয়ান হবে সাইন ডেল তাহলে সাইন ডেল এইটা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ডেল ইজ ইকুয়াল টু কী হবে সাইন ইন ভার্স ওয়ান সাইন কত ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান সাইন নাইনটি ডিগ্রির মান ওয়ান সাইন নাইনটি ডিগ্রির মান ওয়ান তাহলে এখানে আমরা নাইনটি ডিগ্রির মানে হচ্ছে পাই বাই টু এটা লিখতে পারি তাহলে আমার আদি দশা ডেলের মান পেলাম হচ্ছে আমরা পাই বাই টু এখন এইটার মান আমরা হচ্ছে 
সব স্মরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন টাইমের ক্ষেত্রে যে দশা বসাবো সেই সেই জায়গায় হচ্ছে আমরা পাই বাই টু বসাইতে পারি তাহলে আমরা আদি দশা কত পেলাম আদি দশা পেলাম হচ্ছে ডেল ইজ ইকুয়াল টু ডেল ইজ ইকুয়াল টু পাই বাই টু এখন আমরা স্মরণের সমীকরণটা কী লিখতে পারি এক্স ইজ ইকুয়াল টু এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেলের পরিবর্তে হচ্ছে পাই বাই টু ওমেগা টি প্লাস ডেল হচ্ছে সূত্র তো তার পরিবর্তে এখানে আমরা আদি দশা পাই বাই টু লিখতে পারি এ সাইন ওমেগা টি প্লাস পাই বাই টু এটাকে আমরা একটু কনভার্ট করে এখানে পাই বাই টুটাকে সামনে নিয়ে আসতে পারি প্লাস হচ্ছে ওমেগা টি এখানে যেহেতু থিটার মান পাই বাই টু অর্থাৎ নাইনটি ডিগ্রি এটা কি বেজোর সংখ্যা বেজোর সংখ্যা থাকলে এখানে সাইন চেঞ্জ হয় কজ হয়ে যায় তাহলে এটাকে আমরা এ কজ ওমেগা টি এটাও লিখতে পারি এক্স ইজ ইকুয়াল টু এ কজ ওমেগা টি লিখা যায় এখান থেকে তাহলে বেগ কি হবে এক্সকে যদি সময় সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে আমরা জানি বেগ পাই তাহলে এই পাশের অংশটুকুকেও সময় সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে এ কজ ওমেগা টি তাহলে টি এর সাপেক্ষে যদি একে আমি ডিফারেন্সিয়েট করি কজ চেঞ্জ হয়ে মাইনাস সাইন হয় তাহলে এ সাইন ওমেগা টি আবার এই ওমেগা টিকে যদি ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে সামনে ওমেগা চলে আসে তাহলে ওমেগা এ সাইন ওমেগা টি এটা হচ্ছে আমরা বেগের ইকুয়েশন পেলাম বেগ ভি ইজ ইকুয়াল টু ওমেগা এ সাইন ওমেগা টি এখন এই বেগের ইকুয়েশন থেকে আমরা বিভিন্ন সময়ের জন্য আমরা বেগ নির্ণয় করতে পারব যেমন টি যখন শূন্য তখন বেগ কি হয় ভি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওমেগা এ সাইন ওমেগা ইন্টু টি টি এর মান যেহেতু শূন্য তাহলে সাইন জিরো সাইন জিরো ডিগ্রির মান কত জিরো তাহলে এখানে বেগের মান হচ্ছে শূন্য তাহলে জিরো মিটার পার সেকেন্ড তাহলে সময় যখন শূন্য তখন বেগের মান আমরা শূন্য পেলাম এরপর সময় যখন এখন সময়গুলো আমরা কিভাবে নিব আমরা এইটাকে যদি একটা তরঙ্গের সাথে তুলনা করি যেমন এখানে বলা আছে যে প্রথমে তার আদি দশায় হচ্ছে পাই বাই টু তার মানে পাই বাই টু হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তার মানে এখান থেকে শুরু এখান থেকে শুরু তারপরে হচ্ছে সাম্য অবস্থান নিয়ে যাবে তারপরে আবার এরকম একটা তরঙ্গ তৈরি করবে তাহলে এই সময়টা হচ্ছে আমাদের টি ইজ ইকুয়াল টু জিরো এই সময়টা কি এই সময়টা হচ্ছে টি বাই ফোর এই সময়টা হচ্ছে টি বাই ফোরের সাথে আর একটা টি বাই ফোর যোগ তার মানে এই সময়টা হচ্ছে টি বাই টু আর এই সময়টা কি হবে থ্রি টি বাই থ্রি টি ডিভাইড হচ্ছে মানে টি বাই টু এর সাথে হচ্ছে টি বাই টু এর সাথে একটা টি বাই ফোর যোগ হবে এই জায়গায় তাহলে লস আগু করলে ফোর ওপরে হচ্ছে টু টি প্লাস টি মানে থ্রি টি বাই ফোর তার মানে এই পয়েন্টটা হচ্ছে থ্রি টি বাই ফোর আর এই জায়গাটা মানে একটা পর্যায়কাল এটা হচ্ছে টি একটা পূর্ণ পর্যায়কাল এখানে হচ্ছে টি তাহলে এই মানগুলাই হচ্ছে আমরা এখানে ব্যবহার করব গ্রাফের জন্য তো প্রথমে হচ্ছে টি বাই ফোর টি ইজ ইকুয়াল টু জিরো এটা নেওয়া হয়ে গেছে এখন আমরা চেক করব হচ্ছে টি বাই ফোর তাহলে টি ইজ ইকুয়াল টু যখন টি বাই ফোর তখন বেগ কী হবে ভি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওমেগা এ সাইন ওমেগা টি এটা আমরা পেয়েছি তাহলে মাইনাস ওমেগা এ সাইন ওমেগার পরিবর্তে আমরা টু পাই বাই টি লিখতে পারি ওমেগা ওমেগার পরিবর্তে টু পাই বাই টি আর টি এর পরিবর্তে কি লিখতে পারি টি ইজ ইকুয়াল টু টি বাই ফোর এটা এটা কাটাকাটি করলাম এটা এটা কাটাকাটি করলে নিচে হচ্ছে দুই এখানে পাই বাই টু পেলাম তাহলে ওমেগা এ সাইন নাইনটি ডিগ্রি পাই বাই টু মানে হচ্ছে সাইন নাইনটি ডিগ্রি ওমেগার মান পেয়েছি টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট এইট টু বিস্তার এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর কোশ্চেনে দেওয়া আছে ইন্টু সাইন নাইনটি ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট এইট টু গুণন পয়েন্ট জিরো ফোর গুণন হচ্ছে ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি টু এইট যেহেতু এখানে মাইনাস আছে তাহলে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি টু এইট এত হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড এরপর আমাদের টি বাই ফোর নেওয়া হয়ে গেল টি ইজ ইকুয়াল টু জিরো নেওয়া হয়েছে টি ইজ ইকুয়াল টু টি বাই ফোর এখন আমরা নিব হচ্ছে টি ইজ ইকুয়াল টু টি বাই টু এই সময়ের জন্য যদি করি তাহলে কি হয় টি ইজ ইকুয়াল টু টি ডিভাইড হচ্ছে টু এই সময়ের জন্য বেগের ইকুয়েশন আমরা ওইটাই থাকবে মাইনাস ওমেগা এ সাইন ওমেগা টি মাইনাস ওমেগার মান হচ্ছে টোয়েন্টি এর মান জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর সাইন ওমেগার পরিবর্তে টু পাই বাই টি ইন্টু টি এর পরিবর্তে এখন হচ্ছে টি বাই টু 
এটা এটা কাটা এটা এটা কাটা সাইন একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস টু পয়েন্ট এইট টু টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট এইট টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর আর এ পাশে হচ্ছে সাইন একশো আশি ডিগ্রির মান কত সাইন ওয়ান এইটি ডিগ্রির মান হচ্ছে জিরো এটার মান যেহেতু জিরো তার মানে ওই টাইমে বেগের মান হচ্ছে আবার শূন্য হয়ে গেল তাহলে টি ইজ ইকুয়াল টু যখন টি বাই টু তখন বেগের মান হচ্ছে আবার শূন্য এরপর টি ইজ ইকুয়াল টু যখন থ্রি টি বাই ফোর হবে তখন কি হবে ভি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওমেগা এ সাইন ওমেগার পরিবর্তে টু পাই বাই টি ইন্টু টি এর পরিবর্তে হচ্ছে থ্রি টি বাই ফোর টি টি কাটা মাইনাস ওমেগার মান টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট এইট টু জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর এর মান সাইন ওপর হচ্ছে তিন দু গুণ ছয় সিক্স পাই ডিভাইড ফোর বা এটা এটা কাটাকাটি করলে নিচে হচ্ছে টু থ্রি পাই বাই টু থ্রি পাই বাই টু থ্রি ইন্টু পাই মানে একশো আশি ডিগ্রি ভাগ হচ্ছে টু দুশো সত্তর ডিগ্রি সাইন থ্রি পাই থ্রি পাই বাই টু মানে হচ্ছে সাইন দুইশো সত্তর সাইন দুইশো সত্তর ডিগ্রির মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ানের সাথে এটা গুণ করলে এটা কি হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে তার মানে ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইটুকু ক্যালকুলেশন অলরেডি আমরা একবার করেছি মাইনাস ওয়ানের সাথে গুণন জিরো তার সাথে গুণন হচ্ছে টোয়েন্টি মাইনাস ওয়ান মাইনাস 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 এখানকার মাইনাস আর এখানকার মাইনাসে মিলে প্লাস হয়ে যাবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি টু এইট এত মিটার পার সেকেন্ড এরপর হচ্ছে টি ইজ ইকুয়াল টু যখন শুধু টি তখন বেগ হবে ভি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওমেগা এ সাইন টু পাই বাই টি আর টি এর পরিবর্তে হচ্ছে শুধু টি এই টি টি কাটা তাহলে সাইন টু পাই মাইনাস ওমেগার মান টোয়েন্টি ইন্টু এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ইন্টু সাইন সাইন টু পাইভ সাইন টু পাইভ মান কত সাইন টু পাই মানে সাইন তিনশো ষাট ডিগ্রি সাইন তিনশো ষাট ডিগ্রির মান হচ্ছে জিরো তাহলে এখানে আবার বেগের মান চলে আসলো শূন্য তাহলে আমরা সময় যখন শূন্য পেয়েছি তখন বেগের মান পেয়েছি মাইনাস মিটার পার সেকেন্ড সরি সময় যখন শূন্য তখন বেগের মানও শূন্য সময়ের মান যখন টি ইজ ইকুয়াল টু টি বাই ফোর তখন বেগের মান পেয়েছি মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি টু এইট মিটার পার সেকেন্ড সময়ের মান যখন টি বাই টু তখন বেগের মান আমরা পেয়েছি জিরো সময়ের মান যখন থ্রি টি বাই ফোর তখন আমরা বেগের মান পেয়েছি প্লাসের ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি টু এইট মিটার পার সেকেন্ড আবার সময়ের মান যখন শুধু টি তখন আমরা বেগের মান পেয়েছি জিরো তাহলে এখানে হচ্ছে আমরা টোটাল এক দুই তিন চার পাঁচটা পাঁচটা সময়ের জন্য হচ্ছে আমরা এটা বের করলাম এখন এইটার থেকে আমাদের একটা গ্রাফ অঙ্কন করতে হবে এই ভ্যালুগুলো নিয়ে একটা গ্রাফ অঙ্কন করতে হবে তো এখানে আমরা হচ্ছে সময় যখন শূন্য তখন বেগের মান পাই জিরো সময় টি বাই ফোর হলে বেগের মান মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি টু এইট সময় যদি টি বাই টু হয় তাহলে বেগ জিরো থ্রি টি বাই ফোর হলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো থ্রি টু এইট আর বেগ সময় যখন পর্যায়কাল অর্থাৎ একটা ফুল সাইকেল হয় তখন হচ্ছে বেগের মান আবার শূন্য তো এটা যদি গ্রাফে বসাই যে যত এক্সক্ষ দিকে যাচ্ছে তত হচ্ছে সময় নিলাম যত ওয়াই এক্ষের দিকে যাচ্ছে তত বেগ নিলাম সময় যখন শূন্য তখন বেগের মান তখন বেগের মান আসে জিরো সময় শূন্য হলে বেগ জিরো সময় যখন টি বাই ফোর তখন বেগের মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি টু এইট এই বরাবর নিচের দিকে যাবো আর মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি টু এইট এরপর সময় যখন টি বাই টু তখন আবার বেগ শূন্য এই পয়েন্টে বেগ শূন্য সময় হচ্ছে টি বাই টু আবার যখন থ্রি টি বাই ফোর থ্রি টি বাই ফোর হইলে তখন বেগের মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট আবার টি যখন অর্থাৎ একটা পর্যায়কালে চলে যায় তখন হচ্ছে আবার বেগের মান শূন্য তো এইভাবে হচ্ছে এখানে বিন্দুগুলো নিয়ে গ্রাফটা অঙ্কন করতে হবে আশা করি ম্যাথটা সবাই বুঝতে পেরেছেন ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন আর কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ